ఫస్ట్ జులై టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్త్ నుండి మనీ ఇండియాలో ఈ జిఎస్టీ అనే ట్యాక్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లోకి తీసుకొచ్చారు లాస్ట్ వీడియోలో వాటి జిఎస్టీ అలాగే వై జిఎస్టీ మన ఇండియాలో అసలు దేని పర్ప జిఎస్టీ అంటే ఏంటి మన ఇండియాలో ఈ జిఎస్టీ అనే ట్యాక్స్ని దేని పర్పస్ కోసం ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి తీసుకొచ్చారు అనేది చెప్పుకున్నాం అసలు ఈ జిఎస్టీ అనే ట్యాక్స్ని మన ఇండియాలో ఎప్పుడు ఇంప్లిమెంటేషన్ చేశారు మన ఇండియాలో ఎప్పుడు ఇంప్లిమెంటేషన్ చేశారు అసలు వరల్డ్ వైడ్గా ఈ జిఎస్టీ అనే ట్యాక్స్ ఎలా ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి వచ్చిందో కూడా నేను ఈ వీడియోలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వరల్డ్ వైడ్గా చెక్ చేసుకుంటే మన ఇండియాలో కన్నా ముందే ఇంకా వేరే కంట్రీస్లో కూడా ఈ జిఎస్టీ అనే ట్యాక్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో ఉంది వరల్డ్ వైడ్గా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్లో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్లో ఈ జిఎస్టీ అనే ట్యాక్స్ మనకి ఇంప్లిమెంటేషన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్లో ఫ్రాన్స్లో ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫ్రాన్స్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు వాళ్ళ కంట్రీలో ఈ జిఎస్టీ అనే ట్యాక్స్ని ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి తెచ్చారు అయితే వాళ్ళు ఎంత పర్సెంట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేశారు సార్ అంటే జిఎస్టీ రేట్ని ఓన్లీ ఫైవ్ పర్సెంట్ జిఎస్టీ రేట్ని ఓన్లీ ఫైవ్ పర్సెంటే ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి తీసుకొచ్చారు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్లో వాళ్ళు స్టార్ట్ చేస్తే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ప్రజెంట్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి టోటల్గా ఈ జిఎస్టీ అనే ట్యాక్స్ వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ కంట్రీస్లో ఇంప్లిమెంటేషన్లో ఉంది వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ కంట్రీస్లో ఇంప్లిమెంటేషన్లో ఉంది ఈ వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ కంట్రీస్లో మన ఇండియాలో కూడా ఈ వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ కంట్రీస్ లిస్ట్లో మన ఇండియా కూడా ఉందనమాట ఇంప్లిమెంటేషన్లో మన ఇండియా కూడా ఉంది అయితే వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కంట్రీస్ వేరు మన ఇండియా వేరు ఇంప్లిమెంటేషన్ అదేంటి సార్ అంటే వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కంట్రీస్లో ఈ జిఎస్టీ అనే ట్యాక్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఒకలాగా ఉంటే మన ఇండియాకి వచ్చేసరికి జిఎస్టీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇంకో విధంగా ఉంటుంది అనమాట వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ కంట్రీస్లో ఇంప్లిమెంటేషన్లో ఉందని చెప్పాను వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కంట్రీస్లో ఏ కంట్రీలోకి వెళ్ళినా ఒకే జిఎస్టీ రేట్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో ఉంటుంది రేట్ అనేది ఒకే రేట్ ఉంటుంది అనమాట అది వన్ పర్సెంట్ నుండి 1% పర్సెంట్ నుండి హయ్యెస్ట్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది హయ్యెస్ట్ కానీ మన ఇండియాలోకి వచ్చేసరికి ఈ జిఎస్టీ అనే రేటు హయ్యెస్ట్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అండి ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అయితే ఈ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కంట్రీస్లో ఏ కంట్రీకి వెళ్ళినా జిఎస్టీ అనే ఒకే ట్యాక్స్ పే చేస్తే సరిపోతుంది జిఎస్టీ అనే ఒకే ట్యాక్స్ అది కూడా చెప్పానుగా వన్ పర్సెంట్ నుండి వాళ్ళ కంట్రీలో వాళ్ళు ఏ రేటు వన్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ లేదంటే ఎయిట్ పర్సెంట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ లేదంటే టెన్ పర్సెంట్ లేదంటే ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ లేదంటే థర్టీన్ పర్సెంట్ ఇలా థర్టీన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇలా ఏ వాళ్ళు వాళ్ళ కంట్రీలో ఏ రేట్ అయితే ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇచ్చారో ఆ పర్సంటేజ్ జిఎస్టీ అనే ఒక ట్యాక్స్ పే చేస్తే సరిపోదు కానీ మన ఇండియాకి వచ్చేసరికి ఈ జిఎస్టీ అనే ట్యాక్స్ని డిఫరెంట్ టైప్స్గా డివైడ్ చేశారు డిఫరెంట్ టైప్స్ అయితే ఈ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కంట్రీస్లో జిఎస్టీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఒకే రేటు మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కానీ మన ఇండియాకి వచ్చేసరికి డిఫరెంట్ రేట్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి వచ్చిందని చెప్పాను అవి చెప్పే ముందు అసలు ఫస్ట్ టైం ఈ జిఎస్టీ అనే ట్యాక్స్ని మన ఇండియాలో ఎప్పుడు ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి తీసుకొచ్చారు సార్ అంటే నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్లో ఈ జిఎస్టీ అనే ట్యాక్స్ని మన ఇండియాలో ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి తీసుకురావాలని ట్రై చేశారు ఫస్ట్ టైం నైన్టీ ఎయిటీ ఎయిట్లో అనుకున్నారు కానీ అలా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలా వద్దా అని చెక్ చేసుకుంటే అప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్లో మన ఇండియాలో ఈ జిఎస్టీ అనే ట్యాక్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి తీసుకొస్తే మన ఇండియాలో మన ఇండియన్ కరెన్సీ రూపీ వాల్యూ అనేది ఇంకా పడిపోద్ది అనే ఒక ఉద్దేశంతో అప్పుడు ఇంప్లిమెంటేషన్ చేద్దాం అనుకున్న ఈ జిఎస్టీ అనే ట్యాక్స్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయకుండా ఆపేశారు తర్వాత 
నైంటీ సిక్స్లో కూడా ఒకసారి ట్రై చేశారు అప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ వాజ్పేయి ఆయన ఏం చేశాడంటే ప్రజెంట్ ఉన్న ఆ సిచ్యువేషన్లో ఫారెన్ కంట్రీస్ అన్నిటిలో ఈ జీఎస్టీ అనే ట్యాక్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో ఉంది అలాగే మన ఇండియాలో కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేద్దామని ట్రై చేశాడు కానీ సేమ్ అంటే మన రూపీ వాల్యూ పడిపోద్దని కొంతమంది చెప్పడం వల్ల ఈ ట్యాక్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తే ఇంప్లిమెంటేషన్ చేద్దాం అనుకున్న ఆ ట్యాక్స్ కాస్త మన వాడు పక్కన పెట్టేశాడు తర్వాత మన ఇండియాలో టూ థౌజండ్ ఫోర్లో ఎలక్షన్ జరిగాయి ఈ టూ థౌజండ్ ఫోర్లో సెంట్రల్ స్టేట్ రెండు చోట్ల కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కాంగ్రెస్ వచ్చింది అనమాట సెకండ్ టైం టూ థౌజండ్ నైన్లో కాంగ్రెస్ మళ్ళీ గెలిచారు అప్పుడు ఫస్ట్ టైం లోక్సభలో ఈ జిఎస్టీ అనే బిల్ గురించి అప్పుడు సెంట్రల్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ అయినటువంటి పి చిదంబరం ఈ జిఎస్టీ అనే బిల్ గురించి మాట్లాడడం జరిగింది లోక్సభలో అంటే ఫారెన్ కంట్రీస్లో ఎలా అయితే జిఎస్టీ అనే ట్యాక్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో ఉందో అలాగే మన ఇండియాలో కూడా ఈ జిఎస్టీ అనే ట్యాక్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి తీసుకురావాలనుకుంటున్నాము అనే ఒక ఉద్దేశంతో లోక్సభలో ఫస్ట్ టైం ఈ జిఎస్టీ అనే బిల్ గురించి మాట్లాడడం జరిగింది లోక్సభలో బిల్ పాస్ అయింది అక్కడ నుండి రాజ్యసభకు పంపించారు రాజ్యసభలో కూడా బిల్ పాస్ అయింది అలా రెండు చోట్ల బిల్ పాస్ అయిన తర్వాత దాన్ని రాష్ట్రపతి దగ్గరికి పంపిస్తారు ఆ రాష్ట్రపతి దగ్గర కూడా ఈ బిల్ అనేది పాస్ అయితే దీన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్లో తీసుకొస్తారు సో అక్కడ రాష్ట్రపతి దగ్గర మీటింగ్ వచ్చేసి ఎప్పుడు జరిగింది సార్ అంటే థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ టెన్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ టెన్న రాష్ట్రపతి దగ్గర మీటింగ్ అయితే మనోడు ఏం చేశాడంటే ఈ రెండు చోట్ల బిల్ పాస్ అయిన వెంటనే ఒక స్టేట్మెంట్ తీసుకొని వచ్చేసి మన ఇండియాలో కొత్తగా ఈ జిఎస్టీ అనే వ్యాడ్ ప్లేస్లో జిఎస్టీ అనే ఒక ట్యాక్స్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తున్నాము ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇక గవర్నమెంట్కి జిఎస్టీ అనే ట్యాక్స్ పే చేస్తే సరిపోద్ది ఈ జిఎస్టీ అనే ట్యాక్స్ మన ఇండియాలో ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ టెన్ నుండి ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి వస్తుంది అని చెప్పేసి స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది చిదంబరం దానికి బిఫోర్ ముందు రోజు రాష్ట్రపతి దగ్గర మీటింగ్ అనమాట రాష్ట్రపతి దగ్గర మీటింగ్ జరుగుతుంది హాఫ్ డే వరకు అందరూ యాక్సెప్టెడ్ హాఫ్ డే తరువాత కొన్ని రీజన్స్ వల్ల కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల కొంతమంది ఆర్గ్యుమెంట్స్ వల్ల నెక్స్ట్ డే అంటే తెల్లారితే ఇంప్లిమెంటేషన్ జరగాల్సిన ఈ జిఎస్టీ బిల్ కాస్త అలా ఇంప్లిమెంటేషన్ జరగడం ఆగిపోయింది సో అది అక్కడ ఆగిపోయిన తర్వాత టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో ఎలక్షన్స్ జరిగినాయి ఆ ఎలక్షన్స్లో బీజేపీ వాళ్ళు గెలిచారు బీజేపీ వాళ్ళు గెలిచి మోదీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయ్యారు అలా ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయిన తర్వాత టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో మన ఇండియాని ఇంప్లిమెంట్ మన ఇండియాలో డెవలప్డ్ కంట్రీగా మార్చి లోక్సభలో వాళ్ళ సెంట్రల్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ అయినటువంటి అరుణ్ జైట్లీ ద్వారా ఈ జిఎస్టీ అనే బిల్ గురించి మాట్లాడడం జరిగింది ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది ఆయన ఏం చేశాడంటే టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఆగస్ట్లో లోక్సభలో బిల్లు ప్రవేశపెట్టాడు అలా ప్రవేశపెడితే అక్కడ బిల్ పాస్ అయింది దాన్ని అక్కడ నుండి రాజ్యసభకు పంపించారు అదే ఆగస్టులో అక్కడ కూడా బిల్ పాస్ అయింది రాష్ట్రపతి దగ్గరికి వెళ్ళారు వేరే ఏ పార్టీతో సంబంధం లేకుండా డైరెక్ట్గా బీజేపీ వాళ్ళే ఈ జిఎస్టీ అనే బిల్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడం పాస్ చేయడం జరిగింది సో అక్కడ కూడా బిల్ పాస్ అయిన వెంటనే రాష్ట్రపతి ఒక సైన్ స్టాంప్ చేయడంతో మనకి ఈ జిఎస్టీ అనే ట్యాక్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో తీసుకొచ్చారు అయితే అరుణ్ జైట్లీ ఏమనుకున్నాడంటే ఈ జిఎస్టీ అనే ట్యాక్స్ని ఫస్ట్ జూన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్త్ నుండి మన ఇండియాలో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలని ట్రై చేశాడు కానీ కానీ అప్పటికప్పుడు ఈ ట్యాక్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తే కొంచెం బిజినెస్ వాళ్ళు చేసే వాళ్ళందరికీ ప్రాబ్లంగా ఉంటుంది పెండింగ్ ట్యాక్సెస్ పే చేయాలంటే ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో కొంచెం గ్యాప్ తీసుకొని ఒక థర్టీ డేస్ వాళ్ళందరికీ టైం ఇచ్చి ఫస్ట్ జులై టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్త్ నుండి మన ఇండియాలో ఈ జిఎస్టీ అనే ట్యాక్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి తీసుకొచ్చారు ఫస్ట్ జులై టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్త్ నుండి మన ఇండియాలో ఈ జిఎస్టీ అనే ట్యాక్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి వచ్చింది ఇలా ఇంప్లిమెంటేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఈ జిఎస్టీ అనే ట్యాక్స్లో ఏ ఏ ట్యాక్సెస్ ఇంక్లూడ్ చేశారు సార్ అంటే ఎక్సైజ్ ట్యాక్స్ వ్యాట్ ట్యాక్స్ లగ్జరీ ట్యాక్స్ పర్చేజ్ ట్యాక్స్ స్టేట్ వైజ్గా వచ్చేసరికి వ్యాట్ అనే ట్యాక్స్ ఇవన్నీ ఈ జిఎస్టీ అనే ట్యాక్స్లో ఇంక్లూడ్ చేసి 
మన ఇండియాలో ఈ జిఎస్టీ అనే ట్యాక్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో తీసుకొచ్చారు అయితే అన్ని స్టేట్స్లో ఫస్ట్ జులై నుండి జిఎస్టీ అనే ట్యాక్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి వస్తే ఒక్క జమ్మూ కాశ్మీర్లో వచ్చేసరికి ఎయిత్ జులై నుండి జిఎస్టీ అనే ట్యాక్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి వచ్చింది ఇలా మన ఇండియాలో ఈ జిఎస్టీ అనే ట్యాక్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి వచ్చింది ఇలా మనకి ఫస్ట్ జులై టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ని మన ఇండియాలో జిఎస్టీ యాక్ట్ కింద తీసుకొచ్చారనమాట ఈ యాక్ట్ ద్వారా ట్యాక్స్ పే చేయాలి జిఎస్టీ అనే ట్యాక్స్ పే చేయాలి అనుకున్న వాళ్ళందరూ ఎలా పే చేయాలి ఏంటని చెప్పేసి కొన్ని రూల్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది మన ఇండియా వైజ్గా వచ్చేసరికి ఈ జిఎస్టీ అనే ట్యాక్స్ని ఎన్ని ట్యాక్స్గా డివైడ్ చేశారో ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నాము ఇంటిగ్రేటెడ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ యూనియన్ టెరిటరీ జిఎస్టీ యాక్ట్ అలాగే సెంట్రల్ జిఎస్టీ యాక్ట్ అని చెప్పేసి కొన్ని ట్యాక్స్ అంటే మనం గవర్నమెంట్కి పే చేయాల్సిన ట్యాక్స్ అమౌంట్ని ఎలా డివైడ్ చేసి పే చేయాలో మనకి ఈ జిఎస్టీ అనే యాక్ట్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ద్వారా మనకి చూపించడం జరిగింది ఇలా మనకి ఈ జిఎస్టీ అనే యాక్ట్ని ఇంప్లిమెంటేషన్లో తీసుకొచ్చారు ఈ వీడియోలో జిఎస్టీ అనే ట్యాక్స్ మన ఇండియాలోకి ఎలా ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి వచ్చిందో చెప్పాను అలాగే దీనికి సంబంధించి ఏ ఏ కంట్రీస్లో జిఎస్టీ ఎంత రేట్ ఉంటుందో కూడా మీకు ఒక లిస్ట్ అనేది రెడీ చేశాను ఇదిగోండి హయ్యెస్ట్ ట్యాక్స్ వచ్చేసి ఓన్లీ మనకు ఇండియానేనండి సో ఇలా ఉంటుంది కానీ మన ఇండియాలో మాత్రం హయ్యెస్ట్ ట్యాక్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో జిఎస్టీ అనే ట్యాక్స్ని ఎలా పే చేయాలి ఎవరు పే చేయాలి ఎప్పుడు పే చేయాలి అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ